எல்லாருக்கும் ஆத்ம வணக்கம் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது வந்து ஒரு மூச்சு பயிற்சி பற்றி தான் இந்த மூச்சு பயிற்சி எப்படின்னா ஒரு குழந்த குழந்தைங்கள சின்ன குழந்தைங்கள பார்த்தீங்கன்னா அதை எப்படி மூச்சு விடுறதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் குழந்த வந்து அதாவது வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போது அது விட்ட மூச்சு வந்து சித்தவித்த மூச்சு விளையாடு தெரியும் குழந்த வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போது அது அது விட்ட மூச்சுக்கு பேர் சித்தவித்த மூச்சு அதாவது உச்சந்தல வழியாக அந்த மூச்சு காற்றை எடுத்து உச்சந்தல வழியாக தான் அது விடும் அதாவது உள்நாக்குக்கு பின்னாடி இருக்க வாசல் வழியாக உச்சந்தல வழியாக வந்து வயிற்றுல அந்த குழந்த வந்து சுவாசிச்சு இருந்தது அந்த குழந்த வெளியே வந்த பிறகு நம்ம அந்த வெறி காற்றை இழுத்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயிறு மட்டும் மேலே போய் போய் வரும் பிறந்த குழந்தைங்க கொஞ்ச நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது உடுற மூச்சு வந்து வயிறு அதாவது தொப்புள் இருக்க பக்கம் மட்டும் குழந்த மூச்சு இழுத்தா தொப்புள் மேலே வரும் குழந்த மூச்சை விட்டுதான் தொப்புள் உள்ளே போயிடும் இதுதான் வந்து குழந்த செய்த மூச்சு இதுதான் வந்து இயல்பான மூச்சு திருப்பி சொல்கிறேன் வயிற்றுக்குள்ள குழந்தை இருக்கும்போது உச்சந்தல வழியாக அது சுவாசம் பண்ணிச்சு அதுக்கு வெளி சுவாசம் தேவைப்படலை அந்த சுவாசத்துக்கு பேர் சித்த வித்த பயிற்சி அதுக்கப்புறம் குழந்தை வெளியே வந்த பிறகு வெளி காற்றை சுவாசித்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொப்புள் மட்டும் மேலே போய் போய் வரும் அதுதான் வந்து இயல்பான மூச்சு இந்த குழந்த மூச்சு விடும்போது அந்த குழந்தை நல்லா ஆரோக்கியமாக சுகமாக இருக்கும் அந்த குழந்தையோட முகத்தை பார்த்தாலே சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த குழந்த முகம் வந்து ஒரு ஆனந்தமாக இருக்கும் அந்த குழந்தை வந்து இவ்வளோ சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக இருந்தது காரணம் என்னென்னாக்கா இந்த தொப்புள் மூச்சு தான் அது மூச்சு இழுக்கும்போது தொப்புள் அதாவது தொப்புள் இருக்க பக்கம் வந்து மேலே வரும் மூச்சை விட்டால் தொப்புள் வந்து உள்ளே போயிடும் இந்த மூச்சை குழந்தை பண்ணதால் அது முகம் வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு ஆனந்தமாக சந்தோஷமாக இருந்தது குழந்தைக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூச்சு வந்து மாறுது அதுக்கப்புறம் நம்ம மூச்சை பார்த்திங்கன்னா நெஞ்சு மூச்சு விட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம இழுக்கிறது வந்து தொப்புள் மூச்சு கிடையாது நம்ம மூச்சு எழுத்தால் மாறுதா எழுந்துக்கும் மாறுதா உள்ளே போவோம் இதுதான் வந்து நெஞ்சு மூச்சு நம்ம விடுறது வந்து நெஞ்சு மூச்சு குழந்தை மூடுறது வந்து தொப்புள் மூச்சு குழந்த மூச்சு எழுத்து விட்டால் வயிறு வந்து மேலே போய் கீழே வரும் நம்ம மூச்சு எழுத்து விட்டால் நெஞ்சு வந்து எழும்பி உள்ளே போகும் இப்போது நம்ம பிரச்சனைகளுக்கு மெயின் காரணம் வந்து நம்ம நெஞ்சு மூச்சு விடுறதால தான் நம்மளும் குழந்த மாதிரியே மூச்சை விட்டோம்னாக்கா மனசு வந்து குழந்த மாதிரி ஆகும் அந்த குழந்த உங்கள் வீட்டில் சின்ன குழந்தைங்க இருந்ததுன்னா அது தூங்கும்போது கவனித்து பாருங்கள் இந்த தொப்புள் அந்த தொப்புள் இருக்க பக்கம் மட்டும் மூச்சை இழுத்தா மேலே வரும் மூச்சு விட்டால் வெளியே போவோம் மூச்சை இழுத்தா வெளியே வரும் மூச்சை விட்டால் உள்ளே போவோம் இந்த மூச்சு பயிற்சி நம்ம பண்ணோம்னா மனசு அமைதியாகவும் மனசு சந்தோஷமாகவும் சரி பொதுவாக இப்போ நம்ம மூச்சு இழுக்கும்போது சாதாரணமாக இழுக்கிறோம் இல்லையா நம்ம யாருமே முழு மூச்சை இழுக்கிறது இல்லை அதனால் மூச்சை இழுக்கும்போது மூணு தடவை இழுக்கணும் மூச்சை இழுக்கும்போது மூணு தடவை இழுக்கணும் வெளியே விடும்போது ஒரு தடவை விடணும் எப்படி மூச்சு இழுக்குன்னா சாதாரணமாக அப்படி இழுக்கிறோம் அப்படி இழுக்கும்போது நுரையீரலில் ஒரு பக்கம் தான் நிறைஞ்சிருக்கும் ரெண்டு பக்கம் காலியாக இருக்கும் இன்னொரு மூச்சு எழுத்திங்கன்னா அந்த ம நுரையீரலோட முக்கவாசி பாகம் முழுமையாகும் இன்னொரு மூச்சு எழுத்தால் நுரையீரல் ஃபுல்லாக நம்ம காற்று நிரம்பும் அப்போ அந்த நுரையீரல் ஃபுல்லாக காற்று போனால் தான் நம்ம உடம்பு வந்து நல்லாயிருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா அதனால் மூச்சு இழுக்கும்போது மூணு தடவை விட்டு விட்டு இழுக்கணும் மூச்சு இழுக்கும்போது மூணு தடவை விட்டு விட்டு இழுக்கணும் விடும்போது ஒரு தடவை விடணும் அந்த ஒரு தடவையிலே உள்ள இருக்க காற்றெல்லாம் வெளியே வந்துடும் பொதுவாக நம்ம ஒரு தடவை லேசாக இருக்கிறதால நுரையீரல் ஃபுல்லாக காற்று போக மாட்டேங்குது அதனால தான் நம்மளுக்கு பல பிரச்சனைகள் உருவாகுது அதனால் இழுக்கும்போது மூணு தடவை இழுக்கணும் விடும்போது ஒரு தடவை விடணும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா நுரையீரல் ஃபுல்லாக நல்லா வேலை செஞ்சோம் நுரையீரல் நல்லா இருந்தால் கிட்னி நல்லா இருக்கும் கிட்னி நல்லா இருந்தால் மற்ற பொருள்கள் நல்லா இருக்கும் உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஆத்மா வணக்கம் நன்றி